அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாவிற்கினி உணவுகள் இன்றைக்கி நம்ம டபுள் பர்னர் ராக்கெட் ஸ்டவ் தான் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இதில் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இந்த ஸ்டெப்புக்கு கீழே தான் நான் அடுப்பு போட போகிறேன் மழை வந்தால் கொஞ்சம் நனையாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இது எங்கள் வீட்டோட ஹால் அந்த சைடு அப்போ நம்ம அங்கேருந்து கூட இந்த ஜன்னல் வழியாக அடுப்பு எரியுதான்னு பார்த்துக்கலாம் அதனால் நான் இந்த பக்கம் பார்த்து அடுப்பு போட போகிறேன் இந்த டபுள் பர்னர் ராக்கெட் ஸ்டவ் செய்யறதுக்கு ஒரு முப்பத்தி நாலு முழு செங்கல் வேணும் ஒரு ஆறு அரை செங்கல் வேணும் மொத்தமாக ஒரு முப்பத்தி ஏழு செங்கல் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த சமமாக்கிறதுக்காக மண் கொட்டி நல்லா அடித்து இறுக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ செங்கல் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க மாதிரியே செங்கலை அடுக்கி வச்சுக்காங்க நம்ம இதில் ஆறு அடுக்கு செங்கல் வைக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் ஒவ்வொரு அரை செங்கல் வேணும் நீங்கள் அடுப்பில் சமையல் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டபுள் பர்னர் அடுப்பு தான் தேவைப்படும் இப்போ ஒரு அடுக்கு வச்சு முடிச்சுட்டோம் நான் இப்போ இந்த கம்பி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக மெஸ் கூட வாங்கி வச்சுக்காங்க வாங்கி வைக்கும்போது நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக வைக்கீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வாங்கி வச்சுக்காங்க இப்போ கம்பி வச்சுருக்கேன் இதை சுற்றி மண் போடணும் இந்த மாதிரி மண் போட்டுக்காங்க இப்படி ம இதுக்கு மேலே செங்கல் வைங்க அப்போ தான் செங்கல் ஒரு சைடு சரியாமல் நேராக நிற்கும் அது இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அசையாது மண் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி செங்கலை இன்னொரு அடுக்கு வைங்க கீழே இருக்க ஹோல்ஸ் வந்து காற்று போகிறதுக்கு அப்புறம் சாம்பலும் கீழே விழுந்துடும் இப்போ நம்ம வைக்க போகிறது வந்து விறகு வைக்கிறதுக்காக இந்த கம்பிக்கு மேலே தான் நம்ம விறகு வைக்கணும் இப்போ கீழே வச்ச மாதிரியே ஒரு அடுக்கு மேலேயும் வச்சிடணும் ஆனால் இந்த அரைச்சங்களை மட்டும் நாங்கள் மாற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெண்டு அடுக்கு வச்சு முடிச்சுட்டோம் மூணாவது அடுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் ரெண்டு செங்கலை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு செங்கலை எடுத்து முன்னாடி இப்படி அடைச்சி வச்சுருங்க செங்கல் கீழே விழுந்துடும்னு பயப்பட வேண்டாம் இதுக்கு மேலே நம்ம செங்கல் வைக்கும்போது அதோட பேலன்ஸில் நின்றோம் கீழே இருக்க ஹோல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு விறகு வைக்கிறதுக்கு இனி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரியே கவர் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு அரை செங்கல் எடுத்து இந்த மாதிரி அடைச்சிருங்க இப்போ மூணு அடுக்கு வச்சுட்டோம் நாலாவது அடுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி செங்கலை கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்காங்க அப்போ தான் செங்கல் அப்படியே நிற்கும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி செங்கலுக்கு மேலே மேலே அதே மாதிரி செங்கல் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரிஞ்சிட்டு வரும் ஒழுங்காக நிற்காது அதுக்காக தான் இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கணும் உங்களுக்கு இந்த அடுப்பு இதை விட பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸுக்கு நடுசில் நான் ஒரு செங்கல் வச்சுருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு செங்கல் வச்சுக்காங்க அப்போ இந்த அடுப்பு இதை விட தள்ளி தள்ளி போயிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் நான் வெளியில் வச்சு சமைக்கும்போது மண்பானையிலையும் மண் சட்டிலையும் சமைப்பேன் எனக்கு அது ரெண்டும் இதில் வச்சுக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் அது இல்லாமல் எல்லோரும் குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி போடுவேன் அந்த பானையையும் மண்பானையும் வச்சு பார்த்தேன் அதுவும் இதில் வச்சுக்கலாம் அதனால் நான் இப்படி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நாங்கள் மண் பூசுவோம் உள்ளாடி வெறும் மண் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மண் இருக்கும்ல அதில் தண்ணியை குலைச்சி உள்ளாடி ஃபுல்லாக பூசி விடுவோம் பாருங்கள் உள்ளாடி மண் பூசியாச்சு கடைசியாக மண் பூசும்போது நம்மளுக்கு கை விட்டு பூசது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்போவே உள்ளாடி கொஞ்சம் பூசி விட்டுட்டோம் இப்போ நாலு அடுக்கு வச்சுட்டோம் அஞ்சாவது அடுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த அடுப்பு வெளியில் வைக்கதாக இருந்தால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளாடி வைக்க முடியாது புகை வருது நாங்கள் ஒரு வாட்டி கேரளாவுக்கு எங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு ஓணத்துக்கு போயிருந்தோம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளாடி அடுப்பு வச்சுருக்காங்க சமைக்கிறது எல்லாமே அடுப்பில் தான் செய்யாங்க 
அந்த அடுப்பு புக குண்டோடி சேர்ந்து வருது புகையெல்லாம் வெளியில் போயிடுது விறகு வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்தான் இருக்குது அடுப்பு ஒரு அஞ்சாறு அடுப்பு இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே சமைச்சிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே தீ போகுது அவங்க வீடு ஓட்டு வீடு தான் ஆனால் பட்டி எல்லாம் எப்போ வச்சாங்களோ அந்த மாதிரியே இருக்குது ஒரு சொட்டு புகை கூட அதில் படலை நான் இன்னி வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த அடுப்பை காட்டுகேன் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளடி அடுப்பு வைக்கதா இருந்தால் அந்த மாதிரி அடுப்பு வச்சுக்காங்க இப்போ நம்ம அஞ்சு அடுக்கு வச்சு முடிச்சுட்டோம் இது ஆறாவது அடுக்கு நான் ஆறு அடுக்கு தான் இந்த அடுப்பில் வைக்கேன் நீங்கள் ஏழு அடுக்கு வைக்கணுன்னா இதை விட ஒரு அடுக்கு கூட கூட வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மிஷின் கல் மேலே நாங்கள் வைக்கிறது வந்து சாதாரண செங்கல் அதனால தான் இந்த கேப் விழுகுது கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய கல் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடுப்பு போடுறதுக்காக செங்கல் வாங்கிட்டேன் அப்புறமா அதில் சமைக்கும்போது எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு வச்சுட்டு அப்புறம் குழம்பு வச்சுட்டு அப்புறம் பொரியல் பண்ணிட்டுன்னு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இதே ரெண்டு அடுப்பு இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு ஒரே நேரத்தில் வேலையை முடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் இப்போ டபுள் பர்னர் போட்டுட்டு இருக்கோம் இதில் கூட விறகு வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் தீ வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை அதனால தான் ரெண்டு சைடும் இப்படி விறகு வைக்க மாதிரி பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவைனா ரெண்டு சைடும் பிறக்கிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு அடுப்பு மட்டும் பற்ற வச்சா கூட போதும் இப்போது உள்ளாடியெல்லாம் பூசி முடிச்சாச்சு நம்ம வெளியிலையும் பூசிடலாம் இப்படி பூசாமல் விட்டிங்கன்னா இந்த கேப்பு வழியாக தீயெல்லாம் வெளியில் வருது அதனால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பூசி விட்டுருங்க இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் அடைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மண் எடுத்து நல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா கையில் கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்து இதுக்கு மேலே நல்லா சேஃபாக பண்ணி விட்டிங்கன்னா மொழுகின மாதிரி ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் அடுப்பு எவ்வளோ சூப்பராக ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருந்துச்சு நான் கூட ஃபஸ்ட்டு பழைய செங்கல் என்கிட்ட இருந்துச்சு அதை வச்சு அடுப்பு போடலான்னு தான் நினச்சிருந்தேன் என் ஹஸ்பண்டு தான் இந்த மாதிரி புது செங்கல் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க வீடியோவுக்கு காட்டும்போது அது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது இப்போ இப்போ புது செங்கல் வச்சு கட்டிட்டு அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கே இப்போ மேலே பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டனா எடுத்து வச்சுக்காங்க இல்லைனா மண்ணை வச்சு கூட நீங்கள் குமியல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து ஆக்கர் கடையில் கிடைக்கும் அப்படி கிடச்சா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்காங்க இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து என் பழைய கேஸ் ஸ்டவ்வில் இருந்தது அது வீட்டில் இருந்துச்சு அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் பூசி முடித்தோன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை இப்போ உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டு நாள் காய விடணும் இது காஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் வெடிக்கும் அப்புறம் நம்ம நல்லா சாணி வச்சு மொழிகிட்டு திருப்பி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு வெடிக்காமல் இருக்கணும்னா வயலில் நண்டு புத்தில் இருக்குள்ள மண் அதை எடுத்து இதுக்கு மேலே பூசினீங்கன்னா அது வெடிக்காது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நாளத்துக்கு அப்புறமா இப்படி தான் வெடிச்சிருக்கு நம்ம இதில் சாணி வச்சு நல்லா மொழிகிறலாம் இந்த அடுப்பு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க இப்படி அடுப்பு போடலான்னு சொன்னேன் அவங்களே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாணி போட்டு மொழிகிக்காங்க மேரேஜுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ தான் சாணி எடுத்து இந்த மாதிரி மொழிகிட்டு இருக்கேன் மேரேஜுக்கு முன்னாடியெல்லாம் காலையில் சீக்கிரமாகவே எலும்பி சாணி எடுத்து முத்தெல்லாம் தொளித்து கோலெல்லாம் போடுவோம் எனக்கு இது பண்ணும்போது அந்த ஞாபகம்தான் வந்துச்சு இப்போ சாணி போட்டு மொழிகி முடிச்சாச்சு இனி இதில் கோலம் போட்டுடலாம் இப்போ கோலம் போட்டு முடிச்சாச்சு இந்த சாணியெல்லாம் கொஞ்சம் காயட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுப்பு பற்ற வைக்க முடியும் நான் மத்தியானத்துக்கு தான் வெளியில் வச்சு சாப்பாடு செய்வேன் இது காலையிலே எல்லாம் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதில் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் உள்ளடியும் விறகு வைக்கணும் 
கீழேயும் விறகு போடணும் அப்போ தான் நல்ல ஸ்பீடாக எரியுது இந்த அடுப்புக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக விறகு தேவைப்படுங்க மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணுது இங்கே பாருங்கள் அடுப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நான் வெளியில் வச்சு சமைக்கும் போது இந்த மண் பத்திரத்தில் தான் சமைப்பேன் இது எல்லாமே பெருசு தான் இந்த மண் பானையும் பெருசு தான் இந்த சட்டியும் பெருசு தான் பக்கத்தில் இருக்க பானையில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு வெந்நி போடுவேன் இங்கே கொஞ்சம் குளிர் இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் அதனால் வெந்நி போட்டு தான் குளிக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நான் செங்கல் வச்சு அதில் தான் அடுப்பு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதை கம்பேர் பண்ணால் இதை பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நாவிற்கினிய உணவுகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுக வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃப்ரீ லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி யாருக்காவது தேவைன்னா இதை ஷேர் பண்ணிக்காங்க